போறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் நம்மளோட சேனல்ல வந்து நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படினா இந்த வீடியோக்கு கீழ இருக்க レッド கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க பக்கத்துலயே வர பெல் ஐகானையும் சேர்த்து பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் வந்து எப்ப வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ள போலாம் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோல நம்ம வந்து 1 ல இருந்து 2 வயசு குழந்தைகளுக்கு வந்து லைனிங் வச்சு பட்டு பாவாடை வந்து எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் இது வந்து ஒரு ஸ்கர்ட் மாடல்ல தைக்காம பாடி பாவாடை மாதிரி வச்சு தைக்க போறோம் லைனிங் துணி வந்து நமக்கு மேல பாடி பார்ட்லயும் வரும் கீழ வந்து பாவாடிக்குள்ளேயும் லைனிங் இருக்கிற மாதிரி வச்சு தான் நம்ம வந்து தைக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு தேவையான அளவுகள் என்ன அப்படிங்கறது வந்து பாத்துறலாம் உங்களுக்கு வந்து பாவாடையோட மொத்த உயரம் தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் மேல பாடி பார்ட்டோட உயரம் தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் பாவாடைக்கு உள்ள நம்ம வந்து டக் பிடிப்போம் அதுக்கு அது அதோட உயரம் வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணும் அப்படின்றதையும் நீங்க வந்து எடுத்துக்கணும் இந்த மூணு அளவுகளை வந்து குழந்தைகளோட பாடி மெஷர்மெண்ட் வேணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஏற்கனவே அவங்களோட ட்ரெஸ் இருக்கும்ல அதை வச்சு கூட நீங்க இந்த அளவுகள் எல்லாமே வந்து நீங்க மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா துணி அளவுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாவடை தைக்கிறதுக்கு துணி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்றரை மீட்டர் அளவுக்கு தேவைப்படும் லைனிங் துணி வந்து நமக்கு அவ்வளவு தேவையில்லை ஒரு மீட்டர் அளவுக்கு இருந்தாலே போதும் கடையில வந்து இந்த ஏஜ் வைஸ் வந்து நமக்கு வந்து துணி வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி வாங்கி கூட தச்சுக்கலாம் இந்த அளவு வந்து பாடி மெஷர்மெண்ட் இல்லைன்னா ட்ரெஸ்ல இருந்து எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரியல அப்படின்னா வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து ரூபான் சைல்ட்ல இருந்து பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் உள்ள குழந்தைகளுக்கு வந்து பாடி மெஷர்மெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட் வந்து ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அதுல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரெஸ் தைக்கிறதுக்கு என்ன தேவையான அளவுகள் என்னெல்லாம் வேணுமோ அது எல்லாமே நான் அதுல கொடுத்துருப்பேன் நீங்க அதுல இருந்து கூட நீங்க உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் அளவு எடுத்துட்டு உங்க உங்களோட குழந்தைகளுக்கு வந்து நீங்க இதே மாதிரி மெத்தட்ல நீங்க வந்து தச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த துணி வச்சுதான் நம்ம வந்து பட்டு பாவடை தைக்க போறோம் அதுக்கு தேவையான லைனிங்கும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த பாவடையோட சேர்த்து சட்டையும் கொடுத்துருந்தாங்க சட்டை எப்படி தைக்கிறதுன்ற வீடியோ வந்து நான் அடுத்து அப்லோட் பண்றேன் வந்து நம்ம லைனிங் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கர்ட்டோட பாடி பார்த்து தான் வந்து கட் பண்ண போறோம் இப்ப நான் தைக்கிற இந்த அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வயசுல இருந்து ரெண்டு வயசு குழந்தைங்க வரைக்கும் போடலாம் அந்த அளவுக்கு ஸ்டாண்டர்டான அளவு தான் வச்சு நான் தைக்கிறேன் நீங்க இதே அளவு கூட நீங்க யூஸ் பண்ணி தச்சுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஆறரை இன்ச் அகலம் எட்டு இன்ச் உயரத்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி துணி வந்து மடிச்சு போட்டிருக்கேன் இந்த பாடி பார்ட்டோட உயரம் வந்து எட்டு இன்ச் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் மட்டும் தான் கட் பண்ண போறோம் கழுத்து அகலம் வந்து ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஷோல்டர் அளவு ஒன்னே முக்கால் இன்ச் முன் கழுத்து உயரம் வந்து நாலு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்றேன் அம்ஹோலோட உயரமும் நாலு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதை வந்து நம்ம ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் கழுத்து அகலம் வந்து நம்ம இந்த பாவடையில தைக்கும் போது கொஞ்சம் அகலமா தான் வைக்கணும் அப்பதான் நமக்கு சட்டைக்குள்ள இருந்து நமக்கு அந்த துணி வந்து வெளியில தெரியாது இப்ப ஆம்ஹோலோட லென்த்ல இருந்து உள்ள வந்து அரை இன்ச் அளவுக்கு மட்டும் மார்க் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வளைவு போடு வந்து போட்டு விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் செஸ்ட் லைன்ல வந்து அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் தையலுக்காக ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம மேல செஸ்ட் லைன்ல எவ்வளவு மார்க் பண்ணமோ அதே அளவுக்கு கீழே வெயிஸ்ட் லைன்ல மார்க் பண்ணிக்கலாம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து நமக்கு இந்த வெயிஸ்ட் லைன் ஷேப் எல்லாம் வந்து கொண்டு வர தேவையில்ல அதுவும் இல்லாம நம்ம இந்த இடத்துல டாட் வந்து மார்க் பண்ணுவோம் அதுல வந்து நமக்கு ஷேப் வந்து கரெக்டா கிடைச்சிரும் இப்ப இந்த துணி வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப டாட் மார்க் பண்றதுக்கு கரெக்டா சென்டர்ல இருந்து ஒரு ரெண்டே கால் இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க முன்கழுத்துக்கான <laughs> இப்ப நம்ம போட்டிருக்க லைன்ல வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட் எடுத்து வச்சுட்டு அன் பார்ட் எடுத்து மேல வச்சுட்டு அளவு எல்லாத்தையும் அப்படியே வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்ப மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கட் பண்ணிட்டு இந்த சென்டர்லயும் வந்து நம்ம ஓபன் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம் 
இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வச்சிருக்கோம்ல அந்த ஒன்றரை இன்ச் துணி வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு தெரியறதுக்காக கொஞ்சம் வந்து விட்டுட்டு பின் கழுத்து பகுதி வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கிறோம் நீங்க நம்மளோட தையல் சேனல் பாக்குற மாதிரியே ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன் ஒரு ஆர்ட் சேனல் இருக்கு அதுல நான் ஆரி ஒர்க் வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி ஆரி ஒர்க்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நீங்க அந்த சேனலையும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த சேனலோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க தேவையான இடத்துல எல்லாம் வந்து நம்ம நாட்ச் கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அப்பதான் நமக்கு தைக்கும் போது ஈஸியா இருக்கும் இப்ப பாவடையோட மேல பாடி பார்ட் மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் பாவடையோட மெயின் கிளாத் வந்து கட் பண்ண போறோம் இப்ப இந்த துணி வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து இந்த மாதிரி பார்டர் வந்து ஃபுல்லா வச்சு கொடுத்துருக்காங்க துணி வந்து ரெண்டா மடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதோட அகலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு இன்ச் அந்த அளவுக்கு இருக்கு உயரம் வந்து நல்ல உயரம் அதிகமாவே கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தேவையான அளவுக்கு தான் நம்ம வந்து உயரம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்க போறோம் வந்து இப்ப நான் நாலு லேரா வந்து மடிச்சு போட்டுக்கிறேன் இப்ப இந்த பாவடையோட உயரம் வந்து மார்க் பண்றதுக்கு மொத்த பாவடையோட உயரத்துல இருந்து பாடி பார்த்து எவ்வளவு நம்ம வச்சிருக்கோமோ அந்த அளவை வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் டக்குக்கு நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவு சேர்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து மேல இந்த பாடி பார்ட்டோட சேர்த்து தைக்கிறதுக்கு தையலுக்கு ஒரு அரை இன்ச் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து அளவு மார்க் பண்ணிக்கணும் நான் இதுல வந்து பதினெட்டரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்றேன் வந்து நான் டக் பிடிக்கிறதுக்கு நாலு இன்ச் சேர்த்து தான் மார்க் பண்ணிருக்கேன் தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த பாவடையோட மொத்த உயரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல ஷோல்டர்ல இருந்து கீழே வரைக்கும் இருபத்தி ஒரு இன்ச் அளவுக்கு வரும் ஒரு லைன் போட்டு விட்டுக்கிறேன் நீ வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நம்ம கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த கீழே இருக்க இந்த துணியை வச்சுட்டு நம்ம வந்து சுருக்கி மேல வந்து பாவடை மாதிரி தைக்க போறோம் நமக்கு சென்டர் எது அப்படின்னு தெரியறதுக்காக சென்டர் நாச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி துணியை நாலா மடிக்க வச்சுட்டு அந்த இடத்துலயும் ஒரு ஃபோல்டு ஃபோல்டு இருக்க இடத்துல வந்து நம்ம கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் வந்து இது சுருக்கம் வைக்கும் போது நமக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும் பாவடையும் மேல இருக்க பாடி பார்ட்டும் கட் பண்ணியாச்சு இப்ப பாவடைக்கு வந்து நம்ம லைனிங் கட் பண்ணணும் பிச்சர்க்க லைனிங் கிளாத் வந்து இந்த மாதிரி நான் ரெண்டு லேயரா மடிச்சு எடுத்துக்கிறேன் இதோட அகலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபதுல இருந்து இருபத்தி ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு உள்ள அகலமான துணி வந்து ரெண்டு லேயரா இருந்தா போதும் இந்த அளவுக்கு லைனிங் கிளாத் இருந்தாலே போதும் இதை விட அதிகமா வந்து துணி எடுக்காதீங்க இந்த அளவுக்கு இருந்தாலே போதுமானதா இருக்கும் இப்ப லைனிங் கிளாத்தோட உயரம் வந்து பாவடையோட துணி எந்த அளவுக்கு வச்சுமோ அதுல இருந்து மூணு இன்ச் அளவு வந்து கம்மியா வச்சுக்கணும் நம்ம அதுல பதினெட்டு இன்ச் வந்து வச்சோம் இதுல வந்து நான் பதினஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இதுல வந்து தையலுக்கு எல்லாமே சேர்த்து தான் வந்து நான் சொல்றேன் இப்போ மார்க் பண்ணிருக்க இடத்துல ஒரு லைன் போட்டு விட்டுட்டு இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம லைனிங் கிளாத்து மெயின் கிளாத்து அதுக்கப்புறம் வந்து மேல பாடி பார்த்து எல்லாமே வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்ப அடுத்து எப்படி வந்து தைக்கிறது அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் இப்ப இந்த பாவடை துணியில வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து டக்குக்காக மார்க் பண்ணிக்கலாம் டக் பிடிச்சி தைக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே அந்த பார்டருக்கு மேல இருந்ததுனா தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டா இருக்கும் பிரிச்சு விடுறதுக்கு நம்ம அந்த இடத்துல வந்து டக் பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்றது வந்து தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தெரியவும் செய்யாது வந்து நம்ம டக்கோட அளவு வந்து நாலு இன்ச் வந்து விட்டுருந்தோம் அந்த அளவு வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் பார்டருக்கு மேல வந்து கரெக்டா நாலு இன்ச் அளவுக்கு அந்த துணியோட மொத்த அகலத்துக்கும் நான் வந்து ஃபுல்லா மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த துணியோட ரெண்டு ஓரத்தையும் வந்து தச்சு விட்டுக்கலாம் இது இப்ப ஒரு சைடு வந்து தச்ச மாதிரியே இன்னொரு சைடும் ஓரம் வந்து நான் தச்சு முடிச்சுக்கிறேன் இப்ப ஓரம் தச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த டக் மார்க் பண்ணிருக்கோம்ல அந்த இடத்துல வந்து நம்ம மடிச்சு தைக்க போறோம் தைக்கிறதுக்கு வந்து துணியோட நல்ல பக்கத்துல இருந்து இந்த மாதிரி நம்ம மார்க் பண்ணிருக்க அந்த லைன்ல வந்து வச்சுட்டு நம்ம நாலு இன்ச் அளவுக்கு டக் வந்து மார்க் பண்ணிருந்தோம் நம்ம பிடிச்சு விடும் போது ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு அகலத்துக்கு பிடிச்சு விட்டாலே கரெக்டா இருக்கும் அது வந்து நாலு இன்ச் துணி வந்து உங்களுக்கு மடிப்புல போயிரும் இந்த மாதிரி நம்ம போட்டிருக்க லைன்ல வந்து வச்சுட்டு கரெக்டா ஸ்ட்ரைட்டா வந்து நம்ம தையல் போட்டுக்கிட்டே வரணும் 
தையல் போடும்போது அந்த துணியோட மடக்கி தைக்கிற அளவு வந்து ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு கரெக்டா இருக்கா அப்படின்றத வந்து செக் பண்ணிட்டே தைக்கணும் அப்பதான் நமக்கு துணியோட அளவு வந்து ஒரே அளவுக்கு வரும் இந்த மாதிரி அந்த பாவட துணியோட ஒரு சைட்ல இருந்து இன்னொரு சைடு வரைக்கும் ஃபுல்லா வந்து நம்ம அந்த டக் துணி வந்து மடிச்சு தச்சுக்கலாம் இப்ப அடுத்து வந்து மேல இருக்க அந்த பாடி பார்ட் வந்து நம்ம தைக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல அந்த டாட் வந்து மார்க் பண்ணியிருந்தோம்ல அந்த இடத்துல வந்து தச்சு விட்டுக்கலாம் டாட்டோட அளவு வந்து நம்ம ரெண்டே ஹால் இன்ச் மார்க் பண்ணோம் அந்த அளவுக்கு வந்து பிளவுஸ்க்கு வந்து டாட் எப்படி தச்சு விடுவோமோ அது மாதிரி தச்சு விட்டுக்கலாம் இப்ப நான் ரெண்டு டாட்டும் தச்சு முடிச்சுட்டேன் இப்ப பேக் பார்ட்லயும் அதே மாதிரி டாட் தச்சு விடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம சைட்ல வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணி கட் பண்ணியிருந்தோம்ல அந்த துணியை வந்து உள்பக்கமா மடிச்சு தச்சுக்கலாம் ஒரு துணியில வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லா வந்து உள்பக்கமா மடிச்சுட்டு நம்ம போட்டிருக்க லைன்ல வச்சு தச்சு விடணும் இப்ப இந்த துணியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து உள்பக்கம் மடிக்காம வெளிப்பக்கமா மடிச்சு தைக்கணும் துணியில வந்து நம்ம அந்த லைன் வரைக்கும் மடிச்சு இந்த மாதிரி தைச்சு விடணும் இது வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி மேல வந்து கொக்கி மாற்றுற மாதிரி வரும் முதல் துணியில வந்து நம்ம ஃபுல்லாவே மடிச்சு உள்ள தச்சு விட்டுட்டோம் இதுல வந்து அந்த லைன் வரைக்கும் மட்டும் மடிச்சு தச்சா போதும் பிளவுஸ்க்கு வந்து ஐப்பட்டி ஹூப்பட்டி தப்போம்ல அதே மாதிரி தான் தச்சு விடுறேன் இந்த பேக் பார்ட்லயும் ரெண்டுலயும் வந்து நம்ம டாட் வந்து தச்சு விட்டுக்கலாம் இப்ப ரெண்டு சைடும் நம்ம வந்து டாட் தச்சு விட்டாச்சு இப்ப பேக் பார்ட் தச்சதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரண்ட் பார்ட் வந்து இதுக்கு மேல எடுத்து வச்சுட்டு ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஷோல்டர்ல வந்து ரெண்டு தையல் போட்டு விட்டுருங்க இப்ப ஷோல்டர் தச்சு விட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆம் ஹோல் கழுத்து பகுதி எல்லாத்தையும் வந்து கிராஸ் பீஸ் கொடுத்து நம்ம தச்சு விட போறோம் நீங்க கிராஸ் பீஸ் கொடுத்து தச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பினிஷிங் நல்லா நீட்டா இருக்கும் அப்படி இல்லாம இந்த லைனிங் துணியவே வந்து அப்படியே வந்து உள்பக்கமா நம்ம டபுள் ஃபோல்டு பண்ணியும் தப்பாங்க அந்த மாதிரியும் தைக்கலாம் ஆனா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிராஸ் பீஸ் கொடுத்து நீங்க தச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பாக்குறதுக்கு பினிஷிங் நல்லா நீட்டா இருக்கும் கிராஸ் பீஸோட அகலம் வந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் நம்ம தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சைட்ல தையல் அளவுகளை வந்து மார்க் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த கிராஸ் பீஸ் வந்து துணியோட நல்ல பக்கம் வச்சுட்டு ஒரு ஃபூட் அளவுக்கு நம்ம தையல் போட்டு விட போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு சைடு ஆம் ஹோல் சைட்ல இருந்து தச்சு விடுறேன் ஒரு தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு மேல வந்து ஒரு பதிவு தையல் போட்டு விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உள்பக்கம் திருப்பிட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபோல்டு பண்ணிட்டு ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு மட்டும் அந்த கிராஸ் பீஸ் துணி இருக்கிற மாதிரி உள்பக்கமா வச்சு ஒரு தையல் வந்து போட்டு விட்டுருங்க இப்ப நம்ம ஒரு சைடு ஆம் ஹோல் வந்து ஃபுல்லா வந்து இந்த மாதிரி பினிஷ் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி நம்ம இந்த கழுத்து பகுதி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடு ஆம் ஹோல் ரெண்டே வந்து கிராஸ் பீஸ் வச்சு ஃபுல்லா வந்து தச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த மாதிரி கிராஸ் பீஸ் கொடுத்து நான் மூணு சைடு வந்து பினிஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இதுல வந்து நம்ம சைட் ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் சைட்ல தையலுக்காக நம்ம ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணியிருந்தோம்ல அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி விட போறோம் சைட்ல வந்து தைக்கும் போது ஆம் ஹோல் பகுதியில வந்துட்டு கொஞ்சம் அகலமா தையல் இருக்கணும் கீழே ஜாயின் பண்ணிருக்க இடத்துல வந்து ஒரே இடத்துல வந்து தையல் வந்து முடிச்ச மாதிரி இருக்கணும் இப்ப ரெண்டு சைடும் நான் வந்து சைட் ஜாயின் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி இப்ப 
சோ இதோட அளவு வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து இருபத்தி ரெண்டு இன்ச் இந்த அளவுக்கு இருக்கு இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம அந்த பாவடையோட மெயின் கிளாத்தையும் லைனிங் கிளாத் ரெண்டையும் இதே அளவுக்கு நம்ம சுருக்கி வந்து சுருக்கம் வச்சு தைக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம லைனிங் கிளாத்தை வந்து சுருக்கம் வச்சுக்கலாம் லைனிங் கிளாத்தோட அந்த ஓரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கரப்பகுதியாவே இருக்கு அதனால நம்ம மடிச்சு தைக்க தேவையில்லை சென்டர் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மொத்தம் வந்து இடுப்பு சுற்ற அளவு இருபத்தி ரெண்டு இன்ச் வந்துச்சு அப்ப ஒரு சைடு வந்து நமக்கு பதினோரு இன்ச் அளவுக்கு சுருக்கம் இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சு மெஷர் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து சுருக்கம் வச்சுக்கோங்க இப்ப இதுல வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து உள்பக்கமா துணி வச்சு நம்ம வந்து சுருக்கம் வைக்க தேவையில்லை லைட் லைட்டா இந்த மாதிரி பிடிச்சு விட்ட மாதிரி சுருக்கம் வச்சாலே போதும் பாடி பாட்டோட இடுப்பு சுற்ற அளவு எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த லைனிங் கிளாத்த வந்து சுருக்கி தச்சுக்கலாம் நீங்க தைக்கும் போது டேப் வச்சு இந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணிட்டே தச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டா வந்து தச்சு முடிக்கும் போது உங்களுக்கு அளவு வந்துடும் இப்போ இது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அப்படின்னா வந்து நீங்க இந்த கடைசி இருக்க ரெண்டு சுருக்கத்தை மட்டும் எடுத்து விட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் சுருக்கம் வந்து பெருசா வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா வந்து கரெக்டா வந்து அதுல போய் ஜாயின்ட் ஆயிரும் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தா நம்ம வந்து சுருக்கத்தை வந்து பெருசாக்கி நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அளவு சின்னதாயிருச்சு அப்படின்னா சுருக்க கடைசி ரெண்டு சுருக்கத்தை பிரிச்சு விட்டுட்டு சின்ன சின்னதா வைக்கணும் இப்ப அடுத்து வந்து நம்ம மெயின் கிளாத்லயும் இதே மாதிரி சுருக்கம் வைக்க போறோம் இதுல நம்ம கட் பண்ணும் போது ஏற்கனவே வந்து நாச்சு கட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் அதனால ஒரு சைடுக்கு வந்து அஞ்சரை இன்ச் அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம மடிச்சு வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம சுருக்கம் வைக்கணும் வந்து துணி நமக்கு நல்லா அகலமா தான் இருந்தது அதனால சுருக்கம் வந்து நல்லா வந்து உள்பக்கமா துணி இருக்கிற மாதிரி வச்சு வச்சு நம்ம வந்து நல்லா பெரிய பெரிய சுருக்கமா வந்து வச்சு விடணும் இந்த சுருக்கத்தோட அளவு வந்து ஒரு இன்ச்ச விட அதிகமா இல்லாத அளவுக்கு வச்சோம்னா நமக்கு வந்து பாக்குறதுக்கு வந்து பினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நல்லா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு இப்ப இந்த ஒரு நாச் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் இங்க இந்த ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் நான் வந்து மெஷர் பண்ணி பாக்குறேன் நமக்கு இடுப்பு சுற்று அளவுல நாலுல ஒரு பகுதி அளவுக்கு இருக்கணும் இப்ப இதுல ஏழு இன்ச் அளவுக்கு இருக்கு நமக்கு ஒரு நாலுல ஒரு பகுதி அப்படின்னா இதுல வந்து அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு வரணும் இதுல ஒரு சுருக்கம் வச்சு விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அளவு வந்து கரெக்டா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த துணியோட கடைசி வரைக்கும் வந்து இந்த மாதிரி சுருக்கம் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப நான் வந்து ஃபுல்லா வந்து இந்த துணியில சுருக்கம் வச்சு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இதை வந்து நம்ம வந்து லைனிங் அதுக்கப்புறம் மேல இருக்க பாடி பாட்டோட சேர்த்து அட்டாச் பண்ண போறோம் கீழே இருக்க பாவட துணியோட நல்ல பக்கம் வந்து மேல் பக்கம் இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க மேல இருக்க பாடி பாட்டோட ராங் சைடு வந்து மேல இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதாவது நல்ல பக்கம் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம வந்து தையல் போடணும் ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு தையல் வந்து போட்டு விடுங்க தையல் போடும் போது அந்த சைடு ஜாயிண்ட் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம டாட்க்கு மடிச்சு விடுவோம்ல பிளவுஸ்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி வந்து அந்த சைடு ஜாயிண்ட் வந்து இந்த மாதிரி லைட்டா மடிச்சு விட்டுட்டு தையல் போடுங்க இது மாதிரி வந்து ஃபுல்லா வந்து தச்சு முடிச்சுக்கலாம் இப்ப கீழே இருக்க பாவடைக்கு வந்து லைனிங் இல்லாம தைக்கிறீங்கன்னா இந்த பார்ட்டோட முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் லைனிங் அட்டாச் பண்ணாம சைடு வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து பாவடை வந்து தச்சு முடிச்சுக்கலாம் இப்ப இதுல லைனிங் வந்து அட்டாச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம தச்சு வச்சிருக்க லைனிங் வந்து இதுக்கு மேல வச்சு நம்ம தைக்க போறோம் இப்படி வந்து பாடி பாட்டை எடுத்து அட்டாச் பண்ணமோ அதுக்கு மேலேயே தான் வந்து நான் லைனிங் வச்சு தச்சு விடுறேன் நம்ம சுருக்கம் வச்சிருக்க அந்த பகுதியை வச்சுதான் வந்து தச்சு விடணும் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஒரு தையல் போட்டுட்டோமோ அந்த தையலுக்கு மேலேயே வந்து ஒரு சைட்ல இருந்து இன்னொரு சைடு வரைக்கும் தையல் போட்டு விட்டுக்கலாம் இப்ப நம்ம மூணு துணியும் சேர்த்து வந்து தையல் போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்ப ஒரு சைடு வந்து மெயின் கிளாத் இருக்கு ஒரு சைடு லைனிங் கிளாத் இருக்கு இப்ப இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பாடி பார்த்து துணி இருக்கும
இப்போ லைனிங் வந்து உள்பக்கமாக திருப்பி விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி மெத்தடில் நீங்கள் தச்சு விட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஜாயிண்ட் பகுதி எதுவுமே வந்து உள்பக்கமாக உறுத்தாமல் போடுறப்ப உங்களுக்கு வந்து நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி நமக்கு ஃபினிஷிங்கும் நமக்கு வந்து நீட்டாக இருக்கும் அந்த ராய்ஜஸ் எல்லாமே வந்து உள்பக்கமாக போயிடும் இதுக்கு மேலே வந்து ரெண்டு பதிவு தேல் வந்து ஒரு கால் இன்ச் இடைவெளியில் போட்டு விடுங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து அது நல்லா படிமானமாக இருக்கும் இப்போ மேலே வந்து நான் ரெண்டு பதிவு தேல் வந்து இந்த இடத்துல இடுப்பு பகுதியில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுத்து வந்து உள்பக்கமாக இருக்க அந்த லைனிங் துணியை வந்து நம்ம மடித்து தைக்க போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரா எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் நல்லா வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு வந்து உள்பக்கமாக மடித்து தச்சு விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா வந்து பெருசாகவே மடித்து தச்சுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு துணி இருக்கும் இப்போ லைனிங் மடித்து தைச்சதுக்கப்புறம் இந்த அளவுக்கு இருக்கும் நம்ம கரெக்டாக வந்து அந்த டக் பிடிச்சி விட்டோம்ல அந்த இடம் வரைக்கும் இருக்கும் இப்போ பின்பக்கம் வந்து ஜாயின் பண்ணி விட போகிறோம் ஜாயிண்ட் வந்து நமக்கு வந்து பின்பக்கம் தான் வரும் நம்ம சென்டர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அது வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஓப்பன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அது வரைக்கும் தான் நமக்கு வந்து லைனிங்கும் அந்த பாவடை கிளாத்தும் வந்து சேர்ந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் லைனிங் தனியாகவும் பாவடை கிளாத் தனியாகவும் தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து லைனிங்கும் பாவடை கிளாத்தும் டிஃப்ரெண்டான அளவில் எடுத்திருக்கோம் ரெண்டே வந்து தனித்தனியாக தான் தச்சு விடணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து மேலேருந்து அந்த நான் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்க அளவு வரைக்கும் லைனிங்கையும் மெயின் கிளாத்தையும் சேர்த்து ரெண்டு துணியும் தனித்தனியாக வந்து தச்சு விட்டுக்கிறேன் இப்போ ஒரு சைடு தைச்ச மாதிரி இன்னொரு சைடும் தச்சு விட்டுக்கிறேன் இப்ப நம்ம மார்க் பண்ணிருக்க அந்த ரெண்டு இன்ச் இடைவெளியில இருந்து கீழே வந்து ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு தச்சு விட போறோம் இப்ப வந்து நம்ம நாலு கிளாத்தையும் சேர்த்து வச்சுதான் தைக்கிறோம் நம்ம மார்க் பண்ணிருக்க அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் நாலு கிளாத்தையும் சேர்த்து வச்சு ஃபுல்லா வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு தையல் வந்து அந்த இடம் வரைக்கும் போட்டு விட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல வந்து நம்ம நாலு துணியும் சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு வந்து நம்ம தையல் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம லைனிங்கு தனியாக மெயின் கிளாத் தனியாக வந்து தச்சு விட போகிறோம் இப்போ வந்து அடுத்து உள்ளே இருக்க அந்த மெயின் கிளாத்தை மட்டும் ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி தச்சு விட்டுடலாம் இதுலேயும் அதே மாதிரி ரெண்டு தையல் வந்து போட்டு விட்டுருங்க இப்போ மெயின் கிளாத்தை உள்பக்கமாக தள்ளிட்டு மேலே இருக்க லைனிங்கை மட்டும் வந்து தனியாக வச்சு ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இதுலேயும் வந்து டபுள் ஸ்டிச் போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ நமக்கு ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மதர்தான் லைனிங் தனியா அதுக்கப்புறம் மெய் மெயின் கிளாத் தனியா தான் ஜாயிண்ட் ஆயிருக்கும் மேல வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ரெண்டு ஹூக்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து கொக்கி தச்சு விட்டுக்கலாம் இந்த பாவடை வந்து நம்ம ஃபுல்லா தச்சு முடிச்சாச்சு இதே மாதிரி மெத்தட்ல நீங்களும் ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்க இது வந்து ஃபுல்லா தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது தான் பாக்குறீங்க இந்த பாவடையோட சட்டை வந்து எப்படி தைக்கிறதுன்ற வீடியோ வந்து நான் நெக்ஸ்ட் அப்லோட் பண்றேன் அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல மேல ஐ கார்டில் அதுக்கப்புறம் வீடியோட லாஸ்ட்ல வந்து உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் வர பெல்லை காணையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் வீடியோஸை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடையும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலில் வந்து ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் இது எல்லாத்துலேயும்